清华大学的才女朱令，在二零二三年十二月二十二日，在北京含恨三十年去世了。去世的原因是他中毒。这个曾经的多才多艺的才女就此陨落，凶手却至今仍然逍遥法外。残害了他的凶手到底是谁呢？ Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天就跟大家一同回顾一下这个尘封三十多年的惨案。欢迎大家评论区讨论，谢谢。第一部分，事情的经过。1 9 9 2级的化学系物理化学与仪器分析班有这么一位女生，本来啊是一个集万千宠爱于一身的非常幸运的姑娘，性格也是十分开朗，从小到大就是非常出类拔萃、聪明博学的她。一直啊，就是我们口中别人家的孩子。然而，就在1994年到1995年之间，他的命运发生了重大的改变。就在1994年12月的时候，他神秘生病了，住院治疗了好几个月呀、啊，病情没有得到任何的好转。就在1995年的3月份，他坚持回到学校，可是让人没有想到的是，他第二次又病倒了。这一次，而且非常严重，他住进了协和医院的 ICU， 深度昏迷接近半年的时间。最要命的是，大夫们不知道他到底得了什么病。就在90年代的时候，我们国家这个互联网还不是非常发达，或者说上网那是一种新鲜事儿。因为朱令那个高中同学不想让他就此不明不白的死去，于是就用互联网向全世界发起求助。这是我们中国的第一宗互联网求助案件，很快也得到了雪片一样的回复。那么这么多的回复会对朱令的病情有什么帮助吗？我们说一下第二部分，确认中毒。在网上的求助之下，得到了全世界很多医生的回复，其中很多医生给出了一个答案呢、啊，一个意见嘛，就是啊，他中毒，这是一种令人不寒而栗的金属元素，它的化合物是无色无味的。即溶于水，但是它含有剧毒。如果人一旦中了他毒以后，那个症状是非常非常恐怖的，肢体疼痛、大量脱发、视力全盲，对于大脑神经和这个系统啊，会产生非常非常大的危害。但是让人想象不到的是，医院当时啊，就是没有意识到这一点，排除了这个他中毒的可能性，结果令朱令错过了最佳的就诊时机。后来终于啊。历经了波折之后，他中毒得到了正确的检测和确诊，医生们终于开始对症下药了啊，把这个毒解了。但是已经过去了大半年时间，虽然说生命保住了，但是他永远失去了曾经灵动的眼睛，他的双眼全瞎，下肢瘫痪，语言能力几乎不复存在，智力也下降了小孩的水平。就这么一个集万千宠爱于一身的清华才女，就此躺在了病床上。后期，这个朱令一直生活在北京郊区的小汤山疗养院。那么，到底是谁这么心狠手辣？朱令投毒的呢？有多大的仇恨才下如此的毒手呢？那么，我们再说一下第三部分，死不瞑目。就在啊，本月的二十二日，年仅五十岁的朱令去世了。相信他的死是死不瞑目的。大家可以想象一下，曾经的清华大学的女高材生。他的灵魂被他中毒以后，困在了残躯的身体当中三十多年，有多冤呢？最为关键的是，临死都不知道投毒的人到底是谁。当时啊，也发现了一个线索，这其中这个朱令这个同寝室这个室友孙某成了最大的嫌疑人。但是，经过漫长时间的审问，这个孙某啊也解除了强制措施。那么到底是谁投毒，成了一个非常大的谜团。虽然说后期啊，这个朱令他的父母啊，把这个医院也告上法庭，经过两次这个鉴定，在2000年11月26日的时候，北京市第二中级人民法院终审判决，协和医院补偿朱令这个父母医疗费等损失费10万元。虽然这样，但是能弥补了朱令的损失吗？那么目前朱令啊已经是举行了遗体告别仪式了，然而三十多年无法找到真凶，朱令被两次下毒导致身体严重受损，案件一直没破呀，属实让朱令的父母及其朱令本人绝望死不瞑目啊！最后
，我也希望凶手早日被绳之以法，好让朱令不再含冤。好，视频文案整理于网络，有说的不对的地方还请大家批评指正。风格八点半分享到结束，感谢大家观看，我们下次再见，拜拜。